Un solitario hombre con la máscara de mono tendrá que cumplir su venganza antes de que este corrupto imperio retome el poder, pero esta vez para siempre. ¿Será demasiado tarde? Dave Patel, nuestro querido Anwar de la serie Skins, Debutó este 2024 como director Monkey Man Una película de acción con un trasfondo político Y con tintes y referencias a la cultura de la India El actor como protagonista tuvo varios cambios físicos Y hasta casi pierde la vista por grabar una de las escenas pero la verdad le quedó muy chida, así que ¿preparados para Monkey Man? Claro que sí. Aquí el resumen. Nuestro protagonista recuerda una de las historias que le contaba su madre cuando este era un niño. Hanuman era un joven mono que un día vio un mango jugoso en el bosque. Antojado de este surcó los cielos y se lo comió, pero realmente era el sol, así que los dioses lo castigaron. Kit recuerda esto mientras recibe una paliza por parte del rey cobra en las luchas clandestinas. El tigre, administrador del local, le da un pequeño pago por soberana paliza. Al parecer nuestro protagonista sobrevive así, en este mundillo, pero tiene un plan para salir de eso. Mientras tanto conocemos a Baba Shakti, un gurú sabio visto en el templo. Ahora del lado del gobierno se pasea entre los templos de la élite, se codea con los ricos y poderosos y apoya al partido soberano. Muy sospechoso, ¿eh? Kid quiere conocer a Queenie Kapoor, la reina de reyes, pretendiendo a través de ella llegar a un lujoso edificio. Para ello le roban la cartera a través de una red. Mismos monos. Esta misma cartera es devuelta por nuestro protagonista, pero eso sí, pidiéndole un favor a cambio que le dé un trabajo ahí, con el fin de estudiar el edificio e investigar el paradero del jefe de policía Rana Singh. Aunque al principio no lo quieren aceptar, este negocia haciendo el peor trabajo el que nadie quiere hacer. Baño. Y así es aceptado, sin quejarse, para así ir escalando poco a poco. A eso se le llama estrategia. Nuestro protagonista conoce a Alfonso. ¿Quién lo ayudaría a subir? Este se presenta como Bobby para no levantar sospechas. Así que ahora lo llamaremos Bobby. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Después de conseguir un arma y practicar la puntería. Por cierto que en esta escena hacen referencia a la película de John Wick. Específicamente a la pistola. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Alfonso se encarga de darle lo mejor a los VIP y con lo mejor me refiero a sustancias, digámosle azúcar blanca. Bobby le propone apostar en las luchas donde participa, así teniendo una ganancia extra. Alfonso por ello asciende a Bobby. Puta, qué ofertón. <risa> Bobby ahora un paso más arriba, literal, ya que de la cocina pasa al restaurante, está como mozo a cargo de distribuir la bebida y los polvos blancos, azúcar, azúcar, azúcar. aquí se concentra gente con poder, ministros, gente con cargos poderosos e importantes, políticos y demás, ya saben la cúpula poderosa que no solo busca comer comida sino también satisfacer otro tipo de apetitos. Hay un menú de chicas. Opresor, ayuda opresor. He encontrado que Rune es un opresor. El jefe de policía, Rana Singh, está un paso más arriba en la sala VIP. Así que Bobby se propone llegar a esta. 
Bobby no está de acuerdo con este régimen, pues la gente poderosa no los voltean a ver. Están al lado de la realeza, pero ellos ni los notan. Tienes razón lo que dice. Algo con lo que no está de acuerdo. Nuestro querido hombre mono. Uy Bobby, si vinieras a Latinoamérica... Entonces Bobby recuerda un pasaje traumático de su niñez, donde fueron desalojados por el ejército a cargo del jefe Rana. Fueron expulsados de sus tierras y masacrados, pues según era tierra santa y no era de la propiedad del pueblo. Pero antes de seguir recordando, conoce a un perrito, que será entrenado para ser parte del plan de infiltración de Bobby. Es el día clave y el perrito entrenado le trae la pistola que compró para cumplir su venganza contra el jefe Rana Singh, que se encuentra en la sala VIP después de participar en disputas territoriales y opinar sobre la discriminación y agresiones que se les da a la comunidad trans. Y recuerden esto pues será importante para la trama. En la sala VIP las cosas no salen bien, Bobby se encuentra directamente con Rana Singh, lamentablemente no puede disparar por una distracción, todos huyen debido a que los disparos los espantó, Bobby no concretó su venganza, tiene que escapar ya que la seguridad va tras él, Chale. Bobby intenta escapar en la motocicleta de Alfonso y Bobby termina estrellándose. Y todo por tu culpa, niña. Los guamazos no terminan ya que en la zona de burdeles se encuentran con otro loquito. Por eso no vayan a las cariñosas, amigos. Bobby ya no puede más y recibe un disparo haciendo que caiga a un río. En sus recuerdos ve a su madre. Bobby es encontrado por el colectivo trans que se refugia en un templo cerca al río. Con una estatua de Parvati y Shiva. Mitad masculino y mitad femenino. Mitad devoción y mitad destrucción. El guardián busca consolar a Bobby. Debido a que la policía lo busca. Así que se queda con ellos a curarse y entrenarse. Ahora como terrorista según la policía Bobby tiene que ser más cauteloso A través de una rama de un árbol sagrado Bobby recuerda su pasado y empieza a sanar Ese dolor interno que lo atormenta se extrapola en una secuencia muy hermosa Una catarsis Así Bobby encuentra la paz Y regresamos a esa Fatídica noche donde fueron expulsados de su tierra. Mientras veían una representación de Hanuman, Baba Shakti da la orden a Rana para empezar un ataque sin precedentes. Todos desvividos, casas quemadas y barbaries empiezan en todas partes. Para evitar ello, la madre del buen hombre mono lo esconde. Mientras que Rana sin Termina estrangulándola y ni quitando con su existencia a la vista de Bobby. Los militares proceden a quemar todo incluyendo a su madre. Ahora no, nuestro protagonista qué? se entrena más y se prepara para la lucha final. Donde el sabio Baba Shakti empodera a un político del partido regente. El partido soberano. Y al mismo jefe de policía Rana Singh. Ya saben la clásica política que usa la religión para ensalzarse. Después del ataque de una de los miembros trans del templo. Bobby decide que es el momento para actuar. Así que regresa a las peleas. Y a su vida. Primero demostrando que como hombre mono. Como monkey man. Siempre pudo vencer a los luchadores de la arena como el Rey Cobra o otros luchadores. Solo que no lo hacía porque necesitaba el dinero. 
Después de ganar este dinero es mandado al templo con un mensaje para iniciar el ataque final comandado por Bobby. Así que nuestro protagonista regresa al edificio donde esta vez no solamente está Rana Singh, sino Baba Shakti. Escenas brutales y muy bien coreografiadas empiezan otra vez. El colectivo trans ayuda en este plan a Bobby. Me suena esta escena a Kiri. Ahora sí viene lo chido. Eso tuvo que Y pueden derrotar a Singapur y a Rana Singh en la zona VIP para así completar la venganza. Y por fin que descanse el alma de su madre. Huele a venganza. Finalmente se encuentra con Baba Shakti Que apela a cerrar este círculo de violencia Pero era una trampa Pues lo apuñala Bobby en un último respiro Le devuelve el daño al falso profeta Terminando así su venganza, viendo un cuadro donde veía un campo que le hacía recordar al lugar donde caminaba con su madre, cayendo al final de la película y dándole un final muy conmovedor. Un final redondo para esta película muy redonda. ¿Y qué tal les pareció Monkey Man? Dale like y comparte si quieres más resúmenes épicos. Y si quieres ver más resúmenes, puedes ver nuestra lista de reproducción con nuestros anteriores resúmenes. Sin más que decirte, nos vemos en un próximo video porque el entretenimiento es infinito.